పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో రాష్టంలో సత్తా చాటిన బీజేపీ మున్సిపల్స్ లోనూ జోరు చూపించాలని భావిస్తోంది స్థానిక సంస్థలను కేసీఆర్ పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారని రాష్ట బీజేపీ అంటోంది పట్టణ ప్రాంత ఓటర్లు తమ వైపే మొగ్గు చూపుతారని బీజేపీ నాయకత్వం నమ్మకంతో ఉంది మోడీ మానియా మరోసారి పురపాలక ఎన్నికల్లోనూ రిపీట్ అవుతుందని ధీమాగా చెబుతోంది బీజేపీ ఇచ్చిన హామీలు కేసీఆర్ నెరవేర్చకపోవటాన్ని జనంలోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటోంది మున్సిపాలిటీల అభివృద్దికి మంజూరైన కేంద్రం గ్రాంట్లను ప్రచారం చేయాలని డిసైడ్ అయింది కేంద్ర ప్రభుత్వ లబ్దిదారులను ప్రచారంలో కలుస్తామని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు ఇప్పటికే పలు కమిటీలు వేసిన బీజేపీ ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ క్లస్టర్ గా తీసుకుని వ్యూహాలు రచిస్తోంది కొత్త చేరికలతో పార్టీకి బలం పెరిగిందని అంచనా వేస్తోంది కశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు అయోధ్య పరిష్కారం సిఏఏ లాంటి నిర్ణయాలు పార్టీకి ప్లస్ పాయింట్స్ అవుతాయని కమలం లీడర్స్ చెబుతున్నారు డీటెయిల్స్ శ్రీనివాస్ అడిగి తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో జోరు చూపిన బీజేపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం ఎలాంటి కసరత్తు చేస్తోంది మాధురి వాస్తవానికి బీజేపీ సంస్థాగత ఎన్నికల్లో దాదాపుగా ఒక మూడు నెలల నుంచి బిజీగా ఉంది దాంతోపాటు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వస్తాయన్నటువంటి ముందస్తు వ్యూహ రచనతోటే బీజేపీ కొంత మిగతా పార్టీల కంటే అటు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే కూడా ముందు నుంచి మీటింగ్లు ఎప్పటికప్పుడు పెట్టుకుంటూ నియ మున్సిపల్ స్థాయిలో నియోజకవర్గంలో ఏ నియోజకవర్గంలో ఎన్ని మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి వార్డులు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాల మీద ఎప్పటికప్పటికి సమావేశాలు అవుతూ కమిటీలు కూడా నియమించుకుంది ఒక మున్సిపాలిటీ ఉందంటే దానికి దానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క వార్డుకు ఐదుగురు బీజేపీ కార్యకర్తలను కమిటీలుగా నియమించుకోవడం తర్వాత ఒకవేళ అక్కడ కార్యకర్తలు ఈ కమిటీల్లో కొంత ఇబ్బందులు వస్తే అవసరమైతే పక్క గ్రామాలు మున్సిపాలిటీ కానివటువంటి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల నుంచి కూడా బీజేపీ కార్యకర్తలను కమిటీలుగా ఏర్పాటు చేసుకుంది గత నవంబర్లో కూడా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ పార్టీ స బీజేపీ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకుంది తర్వాత ఆ కమిటీలను కూడా నియమించుకుంది ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే బీజేపీ నాయకులు ఎప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ను వీడి గ్రామాలలో ఉండేటువంటి కార్యక్రమాలకు అందుబాటులో ఉండరని ఒక పేరు ఉండే కానీ ఈసారి మాత్రం గాంధీ సంకల్ప యాత్ర పేరుతో అక్టోబర్ రెండు నుంచి కూడా ఇప్పటికీ ఆయా నియోజకవర్గాల్లో గాంధీ సంకల్ప యాత్ర పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది ప్రజల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుంది మున్సిపాలిటీ అయితే మున్సిపాలిటీలో గ్రామాల్లో అయితే గ్రామాల్లో అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు ఏ విధంగా అందుతున్నాయి అన్నటువంటి విషయాల మీద కూడా గాంధీ సంకల్ప యాత్ర ద్వారా బీజేపీ నేతలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇది కూడా తమకు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పి బీజేపీ చెప్తుంది ఇక ఇంకొక వైపు మోడీ మనం చూసాము పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నాలుగు పార్లమెంటు స్థానాలు గెలిచి కొంత ఊపు మీద ఉంది దాదాపుగా ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ స్థాయిలో ఏడు నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఇరవై ఎనిమిది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో బీజేపీ కొంత బలంగా ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తమ చాలా మున్సిపాలిటీల్లో బీజేపీ జెండా ఎగరవే ఎగరవేస్తాం అట్లనే కార్పొరేషన్లలో కూడా బీజేపీ జెండా ఎగరవేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇంకొక వైపు వార్డుల వారీగా ఓటర్ల లిస్టును తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ లబ్ధిదారులను కూడా ఇప్పటికే బీజేపీ పార్టీ గుర్తించడం ఆ తర్వాత వాళ్ళ వద్దకు వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వ లబ్ధిదారులు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళతోటి కూడా కలవడం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలను గ్రౌండ్ లెవెల్లో చేయడం వల్ల మున్సిపాలిటీల్లో తమ తమకు అనుకూలంగా ఉంటారన్నది ఒక అభిప్రాయంతో బీజేపీ ఉంది ఇక ఇంకొక వైపు టౌన్ ఓటర్స్ ఎక్కువ మున్సిపాలిటీలు అంటే టౌన్ ఓటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి టౌన్ ఓటర్స్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కావచ్చు లేదంటే ఒక జాతీయ విధానం ఏ విధంగా ఉంది మోడీ ఏ విధంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా యువతలో ఎక్కువగా ఇది చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి టౌన్ ఓటర్స్ కొంత విఘ్నత ఉంటారు కొంత కొంత పరిణితి వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండకుండా తర్వాత వాళ్ళు అధికార పార్టీ ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను మున్సిపాలిటీలలో చాలా చోట్ల ఇంకా అమలు చేయలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ బీజేపీకి ప్లేస్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా మేము గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నాం తర్వాత మన నాయకులు కూడా గాంధీ సంకల్ప యాత్ర వంటి అంశాలతోటి కార్యక్రమాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళారు కాబట్టి తమకు ఖచ్చితంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో లబ్ధి చేకూరుతుంది ఓటర్లు తమ వైపే ఉంటారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక ఇంకొక వైపు పార్టీ పటిష్టతతో పాటు ఈ మధ్య బీజేపీలో ఎక్కువగా క్యాడర్ 
కొంతమంది ఇతర పార్టీల నుంచి కూడా బీజేపీలో చేరారు సో ఇది సంస్థాగతంగా పార్టీకి బలంగా ఉంది తర్వాత పార్లమెంటు స్థాయిలో ఒక్కొక్క క్లస్టర్గా తీసుకొని పార్లమెంటు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్లమెంట్లో అంటే మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్లో కూడా కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ కమిటీల్లో కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళకు అవకాశం కల్పించారు పార్టీలో అట్లనే పాత వాళ్ళను కలిపి కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు క్లస్టర్లను సో ఈ కమిటీలు కూడా ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఇప్పటికే కమిటీలు వేసి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో ఎప్పటికప్పటికి సమన్వయం చేసుకుంటూ తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరలేదన్నటువంటి విషయాలు గ్రౌండ్ లెవెల్లో మౌలిక వసతులు లేకపోవడం తర్వాత మెయిన్గా కొన్ని మున్సిపాలిటీలలో వాటర్కు ఇబ్బంది పడడం తర్వాత మనకు తెలుసు శానిటేషన్ తర్వాత దోమలు ఇట్లాంటి ప్రజలు కొంత వ్యతిరేకించేటువంటి అంశాలను కూడా బీజేపీ పట్టుకున్నట్టుగా వాటి మీద చర్చించినట్టుగా ప్రజలతోటి నాయకులు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ వైపు ప్రజలు ఉంటారు ఇప్పటికే నాలుగు పార్లమెంట్లో స్థానాల్లో గెలిచి ఉన్నాం ఇంకొక వైపు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా కొంత కొన్ని చోట్ల బీజేపీ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది సో ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా తమకు ఈసారి ఖచ్చితంగా అనుకూలంగా ఉంటాయనేది బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నటువంటి మరొక వైపు ఇప్పుడు పౌరసత్వ చట్ట సవరణకు సంబంధించి ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా తమకు దోహదపడుతుంది ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది సో మోడీ చేసుకు మోడీ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఈ అంశాలు పార్టీకి దోహదం చేసే అవకాశం ఉంది ఇంకొక వైపు క్యాడర్ కూడా పెరిగింది గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాము అన్ని అంశాల్లో బీజేపీ ముందుంటుంది తర్వాత ఈ మధ్యనే మూసి నమామి మూసి అనే పేరుతో నమామి గంగా అని ఏ విధంగా అయితే వారణాసిలో మోడీ కార్యక్రమం చేపట్టారు అట్లనే నమామి మూసి పేరుతో కూడా ఒక వారం రోజుల పాటు బీజేపీ కార్యక్రమాలు చేసింది సో మూసి పర్యాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ మున్సిపాలిటీ ప్రజలు కూడా కొంత బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి నాయకులు చెప్తున్నారు ఇట్లా ఈ విధంగా అన్ని కార్యక్రమాలు అంటే మిగతా పార్టీలతో పోలిస్తే కొంత బీజేపీ మాత్రం గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉంది ఇప్పటికే క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేసుకొని కమిటీలను నియమించుకోవడం తర్వాత ఆయా నియోజకవర్గాల్లో కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కమిటీలను ఐదుగురు సభ్యులతో ఒక కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అవసరమైతే పక్కన ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ పరిధిలో లేనటువంటి గ్రామాల నుంచి గ్రామాల సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలతో కమిటీలు వేసుకోవడం ఈ విధంగా మొత్తం కూడా ఒక గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రిపేర్ చేసుకొని బీజేపీ అయితే ఉంది మరి చూడాలి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా మున్సిపల్ ఓటర్లు బీజేపీకి పట్టం కడతారనేది చూడాలి మొత్తానికి పార్టీ అయితే చాలా గ్రౌండ్ లెవెల్ అంతా కూడా పటిష్టంగా ఉంది కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా ఈసారి బీజేపీ జెండా చాలా మున్సిపాలిటీలలో ఎగరవేస్తాం అట్లనే కార్పొరేషన్లలో కూడా బీజేపీ జెండా ఎగరబోతుంది టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు పోటీలో ఉండకపోవచ్చు అనేటువంటి అంశాలను కూడా చాలాసార్లు బీజేపీ నాయకత్వం చెప్తూ వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొంత పోటీని అయితే ఇవ్వగలదు అనేది మనకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పార్లమెంటు స్థానాల్లో గెలుపొంది ఉండడం తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్లో ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కూడా ఒక చర్చ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బీజేపీ అధికారంలోకి రాబోతుంది అన్నట్టు ఒకటి చర్చ ఉంది అన్ని అంశాలు బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉంటాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉన్నాయి ఉంది తర్వాత ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పటికీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఆ కార్యక్రమాలు వెళ్ళలేదు ఆ కొన్ని కార్యక్రమాలు అసలు ఎన్నికల్లో టైంలో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను ఏడాది అయినప్పటికీ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అమలు చేయలేదు నిరుద్యోగ భృతి వంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఇంకా యాభై ఏడు ఏళ్ళ పెన్షన్కు సంబంధించినటువంటి విధానాలు కావచ్చు తర్వాత రైతులు టౌన్ వాటర్లో కొంతమంది రైతులు ఉండకపోయినా రైతు బంధు కార్యక్రమాలకు సంబంధించి తర్వాత ఇట్లాంటి అన్ని కార్యక్రమాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బీజేపీకి ఈసారి టౌన్ ఓటర్సు తర్వాత మెయిన్గా మున్సిపల్ ఓటర్సు ఖచ్చితంగా పట్టం కడతారన్నటువంటి ఒక ధీమాతో బీజేపీ ఉన్నట్టుగా మనకు కనపడుతుంది